பருப்பொருள்கள் பருப்பொருள்கள் திண்மம் திரவம் வாயு ஆகிய நிலைகளில் காணப்படுகின்றன திண்மம் மரம் கல் மணல் இரும்பு போன்ற பொருட்கள் திரவம் நீர் பால் பழச்சாறு போன்ற பொருட்கள் வாயு ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு நீராவி போன்ற பொருட்கள் பருப்பொருட்கள் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் அவை அணுக்கள் மூலக்கூறுகள் அல்லது அயனிகள் எனும் சிறிய துகள்களால் ஆக்கப்பட்டுள்ளன மேலும் மூலக்கூறுகள் ஒரே வகையான அணுக்கள் இணைந்தோ அல்லது வெவ்வேறு வகையான அணுக்கள் இணைந்தோ உருவாகின்றன எனவே அணுக்களை பருப்பொருட்களின் கட்டமைப்பு அழகாகும் அணு ஒரு தனிமத்தின் அனைத்து பண்புகளையும் கொண்ட மிகச்சிறிய துகளை அத்தனிமத்தின் அணு எனப்படும் மூலக்கூறுகள் ஒரே தனிமத்தின் அணுக்களோ அல்லது வெவ்வேறு தனிமங்களின் அணுக்களோ இணைந்து மூலக்கூறுகளை உருவாக்குகின்றன ஒரு தூய பொருளின் மிகச்சிறிய துகள்களே மூலக்கூறுகள் ஆகும் இம்மூலக்கூறுகள் தனித்த நிலையில் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பண்புகள் மாறாது இருக்கும் அயனிகள் மின்சுமை பெற்றுள்ள அணுக்கள் அல்லது அணுக்களின் தொகுப்பு அயனிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன உலோகங்களும் அலோகங்களும் இரும்பு தாமிரம் வெள்ளி தங்கம் காரியம் துத்தநாகம் அலுமினியம் மெக்னீசியம் நிக்கல் குரோமியம் மற்றும் பாதரசம் போன்றவை பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் உலோகங்கள் ஆகும் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் கார்பன் கந்தகம் பாஸ்பரஸ் மற்றும் குளோரின் ஆகியவை பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் அலோகங்கள் ஆகும் தனிமங்கள் அவற்றின் பண்புகளின் அடிப்படையில் உலோகங்கள் அலோகங்கள் மற்றும் உலோக போலிகள் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன உலோகங்கள் உலோகங்களின் இயற்பியல் பண்புகள் இயற்பியல் நிலை இயல்பான வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தத்தில் உலோகங்கள் திண்ம நிலையில் இருக்கின்றன அரை வெப்பநிலையில் பாதரசம் திரவ நிலையில் உள்ளது சீசியம் ருபிடியம் பிரான்சியம் காலியம் ஆகிய தனிமங்கள் அரை வெப்பநிலையிலோ அல்லது அரை வெப்பநிலையை விட சற்று அதிக வெப்பநிலையிலோ திரவமாக மாறிவிடுகின்றன கடினத்தன்மை பெரும்பான்மையான உலோகங்கள் கடினமானவை மாறாக சோடியம் மற்றும் பொட்டாசியம் ஆகிய தனிமங்கள் கத்தியால் வெட்டும் அளவுக்கு மென்மையானவை ஆஸ்மியம் கண்ணாடியில் சிராய்ப்பு ஏற்படுத்தும் அளவிற்கு மிகவும் கடினமானது உலோக பளபளப்பு கால்சியம் நீங்களாக அனைத்து உலோகங்களும் பளபளப்பானவை இப்பளபளப்பு உலோக பளபளப்பு என அழைக்கப்படுகிறது அடர்த்தி பொதுவாக உலோகங்கள் அதிக அடர்த்தியை பெற்றுள்ளன மாறாக சோடியம் மற்றும் பொட்டாசியம் குறைந்த அடர்த்தியை பெற்றுள்ளன உருகுநிலை மற்றும் கொதிநிலை பொதுவாக உலோகங்கள் அதிக உருகுநிலை மற்றும் கொதிநிலையை பெற்றுள்ளன சோடியம் பொட்டாசியம் பாதரசம் மற்றும் காலியம் ஆகியவற்றை தவிர்த்து திரிபு தாங்கும் பண்பு பொதுவாக உலோகங்கள் திரிபுக்கு உட்படும் போது உடைந்து விடாமல் மீளும் பண்பை பெற்றுள்ளன இந்த பண்பு திரிபு தாங்கும் பண்பு அல்லது இழுவிசை வலிமை என அழைக்கப்படுகிறது இரும்பின் இப்பண்பே தொடர் வண்டி பாதை அமைக்க இரும்பு பயன்படுத்துவதற்கு காரணமாக அமைகிறது துத்தநாகம் ஆர்சனிக் மற்றும் ஆன்டிமனி ஆகிய தனிமங்கள் இப்பண்பிலிருந்து மாறுபட்டு காணப்படுகின்றன தகடாக விரியும் பண்பு உலோகங்களை சுத்தியால் அடித்து மிகவும் மெலிதான தகடாக மாற்றிவிடலாம் உலோகங்களின் இப்பண்பு தகடாக மாறும் பண்பு என அழைக்கப்படுகிறது இப்பண்பின் காரணமாகவே அலுமினியம் தகடாக மாற்றப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது கம்பியாக நீளும் பண்பு உலோகங்களை இழுத்து மெல்லிய கம்பியாக மாற்றிவிடலாம் உலோகங்களின் இப்பண்பு கம்பியாக நீளும் பண்பு என அழைக்கப்படுகிறது எடுத்துக்காட்டு தாமிர கம்பிகள் கடத்து திறன் உலோகங்கள் வெப்பத்தையும் மின்சாரத்தையும் நன்கு கடத்தக்கூடியவை வெள்ளியும் தாமிரமும் சிறந்த மின் கடத்திகளாகும் மாறாக பிஸ்மத் மற்றும் டங்ஸ்டன் ஆகியவை அரிதிர் கடத்திகள் ஆகும் ஒலி எழுப்பும் தன்மை உலோகங்கள் தட்டப்படும் போது தனித்துவமான ஒலி எழுப்பும் பண்பை பெற்றுள்ளன இப்பண்பு ஆலய மணிகள் செய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது அலோகங்கள் கார்பன் கந்தகம் போன்ற பளபளப்பற்ற அதிக கடினத்தன்மையோ அதிக மென்மைத்தன்மையோ அற்ற தனிமங்கள் அலோகங்கள் எனப்படுகின்றன எல்லா வாயுக்களுமே அலோகங்கள் ஆகும் கந்தகம் கார்பன் ஆக்சிஜன் ஆகியவை அலோகங்களுக்கு சில எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும் அலோகங்களின் இயற்பியல் பண்புகள் இயற்பியல் நிலை 
இயல்பான வெப்பநிலையில் அலோகங்கள் திண்மம் திரவம் வாயு ஆகிய மூன்று நிலைகளிலும் காணப்படுகின்றன எடுத்துக்காட்டு திண்மம் கந்தகம் பாஸ்பரஸ் திரவம் புரோமின் வாயு ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் கடினத்தன்மை வைரத்தை தவிர மற்ற அலோகங்கள் பொதுவாக கடினத்தன்மை அற்றதாக உள்ளன பளபளப்பு அலோகங்கள் பளபளப்பற்ற தோற்றத்தையே கொண்டுள்ளன மாறாக கிராஃபைட் மற்றும் அயோடின் ஆகிய இரண்டு அலோகங்களும் பளபளப்பு தன்மையை பெற்றுள்ளன அடர்த்தி அலோகங்கள் சாதாரணமாக மென்மையானவை அடர்த்தி குறைந்தவை மாறாக வைரம் மட்டும் அதிக அடர்த்தி கொண்டது இயற்கையில் கிடைக்கும் பொருட்களில் மிகவும் கடினமானது வைரம் உருகுநிலை மற்றும் கொதிநிலை அலோகங்கள் குறைந்த உருகுநிலையும் கொதிநிலையும் கொண்டவை மாறாக கார்பன் சிலிக்கன் போரான் ஆகியவை அதிக உருகுநிலையும் கொதிநிலையும் கொண்ட சில அலோகங்கள் ஆகும் திரிபு தாங்கும் பண்பு அலோகங்கள் திரிபு தாங்கும் பண்பு பெற்றிருப்பதில்லை இருப்பினும் கார்பன் இலை எகுக்கு இணையான திரிபு தாங்கும் பண்பினை பெற்றுள்ளது தகடாக விரியும் பண்பு அலோகங்கள் தகடாக மாறும் பண்பு அற்றவை ஆகும் அவற்றை அடிக்கும் போது தூளாக மாறிவிடுகின்றன திண்மம் அலோகங்கள் நுறுங்கும் தன்மையை பெற்றவை கம்பியாக நீளும் பண்பு அலோகங்கள் கம்பியாக மாறும் தன்மை அற்றவை கார்பன் இலைகள் கம்பியாக நீளும் தன்மையை பெற்றுள்ளன கடத்து திறன் அலோகங்கள் பொதுவாக அரிதிர் கடத்திகளாகும் கார்பனின் ஒரு வடிவமாகிய கிராஃபைட் மின்சாரத்தை கடத்தும் ஒலி எழுப்பும் பண்பு அலோகங்கள் தட்டும் போது ஒலி எழுப்புவது இல்லை உலோகங்கள் மற்றும் அலோகங்களின் பயன்கள் உலோகங்களின் பயன்கள் பாலங்கள் கட்ட எந்திரங்களின் பகுதி பொருட்கள் இரும்பு தகடுகள் தண்டுகள் போன்றவை தயாரிக்க இரும்பு பயன்படுகிறது மின் கம்பிகள் சிலைகள் நாணயங்கள் ஆகியவை தயாரிக்க தாமிரம் பயன்படுகிறது தங்கம் மற்றும் வெள்ளி அலங்கார நகைகள் தயாரிக்கவும் புகைப்பட துறையிலும் பயன்படுகின்றன அதிக அடர்த்தி கொண்டுள்ளதாலும் வெப்பத்தினால் சீராக விரிவடையும் தன்மை பெற்றிருப்பதாலும் வெப்பநிலை மானிகள் மற்றும் பாரமானிகளில் பாதரசம் பயன்படுத்தப்படுகிறது மின் கம்பிகள் வானூர்தி மற்றும் ராக்கெட்டின் பாகங்கள் தயாரிக்க அலுமினியம் பயன்படுகிறது தானியங்கியின் மின்கலன்களை தயாரிக்கவும் எக்ஸ் கதிர் எந்திரங்கள் தயாரிக்கவும் காரியம் பயன்படுகிறது அலோகங்களின் பயன்கள் வைரம் அலங்கார நகைகள் தயாரிக்க பயன்படுகிறது வெட்டும் மற்றும் அரைக்கும் சாதனங்கள் தயாரிக்க பயன்படுகிறது பென்சிலின் நடுத்தண்டில் கிராஃபைட் பயன்படுத்தப்படுகிறது துப்பாக்கி தூள் தயாரிக்க கந்தகம் பயன்படுகிறது ரப்பரை கெட்டிப்படுத்த கந்தகம் பயன்படுகிறது தீப்பட்டி தயாரிக்கவும் எலிமருந்து தயாரிக்கவும் பாஸ்பரஸ் பயன்படுகிறது அம்மோனியா தயாரிக்க நைட்ரஜன் பயன்படுகிறது நிறம் நீக்கும் பொருளாகவும் குடிநீரில் உள்ள நுண்ணுயிரிகளை அழிக்கும் பொருளாகவும் குளோரின் பயன்படுகிறது ஹைட்ரஜன் ராக்கெட் எரிபொருளாக பயன்படுகிறது உலோகங்களை உருக்கி வெட்டவும் ஒட்டவும் ஹைட்ரஜன் சுடர் பயன்படுகிறது பல வேதிவினைகளில் குறைப்பானாக பயன்படுகிறது உலோக போலிகள் உலோக பண்புகளையும் அலோக பண்புகளையும் பெற்றுள்ள தனிமங்கள் உலோக போலிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன எடுத்துக்காட்டு போரான் சிலிக்கான் ஆர்சனிக் ஜெர்மானியம் ஆன்டிமனி டெலூரியம் மற்றும் பொலோனியம் உலோக போலிகளின் இயற்பியல் பண்புகள் உலோக போலிகள் அனைத்தும் அரை வெப்பநிலையில் திண்மங்கள் உலோக போலிகள் மற்ற உலோகங்களுடன் சேர்ந்து உலோக கலவைகளை ஏற்படுத்துகின்றன சிலிக்கான் ஜெர்மானியம் போன்ற உலோக போலிகள் குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் மின்சாரத்தை கடத்துகின்றன எனவே அவை குறை கடத்திகள் என அழைக்கப்படுகின்றன சிலிக்கான் பளபளப்பானது ஆனால் தகடாக விரியும் பண்பையோ கம்பியாக நீளும் பண்பையோ பெற்றுள்ளது உலோகங்களை விட குறைந்த அளவே மின்சாரத்தையும் வெப்பத்தையும் கடத்துகிறது உலோக போலிகளின் இயற்பியல் பண்புகள் உலோகங்களை ஒத்திருக்கின்றன வேதியியல் பண்புகள் அலோகங்களை ஒத்திருக்கின்றன உலோக போலிகளின் பயன்கள் சிலிக்கன் மின்னணு கருவிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன போரான் பட்டாசு தொழிற்சாலைகளிலும் ராக்கெட் எரிபொருளை பற்ற வைக்கும் பொருளாகவும் பயன்படுகிறது சேர்மம் ஒரு சேர்மம் என்பது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நிறை விகிதத்தில் வேதி சேர்க்கையின் மூலம் இணைத்து உருவாகும் தூய பொருளாகும் 
சேர்மத்தின் பண்புகள் பகுதி பொருட்களின் பண்புகளிலிருந்து வேறுபடுகின்றன நீர் கார்பன் டை ஆக்சைடு சோடியம் குளோரைடு ஆகியவை சேர்மங்களுக்கான சில எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும் ஒரு மூலக்கூறு நீரில் ஓர் ஆக்சிஜன் அணுவும் இரு ஹைட்ரஜன் அணுக்களும் ஒன்று ஈஸ்ட் இரண்டு என்ற கனாளவு விகிதத்தில் அல்லது எட்டு ஈஸ்ட் ஒன்று என்ற நிறை விகிதத்தில் இணைந்து காணப்படுகின்றன சேர்மங்களின் வகைப்பாடு சேர்மங்களின் பகுதி பொருட்கள் பெறப்படும் மூலத்தின் அடிப்படையில் சேர்மங்கள் கனிம சேர்மங்கள் கரிம சேர்மங்கள் என இரு வகைகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன கனிம சேர்மங்கள் பாறைகள் தாதுக்கள் போன்ற உயிரற்ற பொருட்களிலிருந்து கிடைக்கப்பெறும் சேர்மங்கள் கனிம சேர்மங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன எடுத்துக்காட்டு சுண்ணக்கட்டி ரொட்டி சோடா போன்றவை கரிம சேர்மங்கள் தாவரங்கள் விலங்குகள் போன்ற உயிருள்ள மூலங்களிலிருந்து கிடைக்கும் சேர்மங்கள் கரிம சேர்மங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன எடுத்துக்காட்டு புரதம் ஹார்போஹைட்ரேட் போன்றவை கனிம மற்றும் கரிம சேர்மங்கள் திண்மம் திரவம் மற்றும் வாயு ஆகிய மூன்று நிலைகளிலும் காணப்படுகின்றன திடநிலையில் உள்ள சேர்மங்கள் சிலிக்கா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு எரி பொட்டாஷ் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு எரி சோடா தாமிர சல்பேட் துத்தநாக கார்பனேட் திரவ நிலையிலுள்ள சேர்மங்கள் நீர் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் நைட்ரிக் அமிலம் கந்தக அமிலம் அசிட்டிக் அமிலம் வாயு நிலையில் உள்ள சேர்மங்கள் கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பன் மோனாக்சைடு கந்தக டை ஆக்சைடு மீத்தேன் நைட்ரஜன் ஆக்சைடு அமோனியா